ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ വെൽത്തി ലൈഫ് ട്വൻറ്റി ടു ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള ആഴ്ചയിൽ വാല്യൂ ബൈയിങ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയോടൊപ്പം തന്നെ സിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടി തരുന്ന ചില സ്റ്റോക്കുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വെൽത്തി ലൈഫ് എന്ന ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻ ആൻഡ് റെഗുലർ മാർക്കറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് സ്വിംഗ് ട്രേഡിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അഡീഷണൽ ഇൻസൈറ്റ്സ് ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ ചാനലിലെ ജോയിൻ ബട്ടൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് വരുന്ന ആഴ്ച വാല്യൂ ബൈയിങ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയോടൊപ്പം തന്നെ സ്വിംഗ് ട്രേഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടി തരാൻ കേപ്പബിലിറ്റിയുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് എൽ എൻ ജി പെട്രോനെറ്റ് എൽ എൻ ജി പെട്രോനെറ്റിൻ്റെ അബ്സൊല്യൂട്ട് റിട്ടേൺ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ വീക്കിൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് റിട്ടേണും ഗ്യാസ് സെക്ടർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് റിട്ടേണും സെൻസെക്സ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് നെഗറ്റീവ് റിട്ടേണുമാണ് തന്നത് വൺ മന്തിൽ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് റെസ്പോൺസാണ് തന്നത് സെക്ടർ ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ശതമാനം റിട്ടേണും സെൻസെക്സിൽ മൂന്ന് ശതമാനം ഗെയിനുമാണ് തന്നത് ഗ്യാസ് സെക്ടറിൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു റിട്ടേൺ തന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഗ്യാസ് സെക്ടറിനെ ജി എസ് ടിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് വഴി കമ്പനികൾക്ക് അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റിൽ ടെൻ ടു ഫൈവ് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജോളം പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുകയും അതുവഴി കമ്പനികളുടെ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് ക്രെഡിറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയും ഇതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് മൂലമാണ് ഗ്യാസ് സെക്ടറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനികളായ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ ഗ്യാസ് ലിമിറ്റഡ് അതുപോലെ തന്നെ മഹാനഗർ ഗ്യാസ് ലിമിറ്റഡ് എന്നീ സ്റ്റോക്കുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസിൽ വളരെ വലിയ ഒരു ബൂം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് വൺ ഇയർ പെർഫോമൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് മൈനസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് നെഗറ്റീവ് റിട്ടേൺ ആണ് തന്നത് ത്രീ ഇയർ പെർഫോമൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് പോസിറ്റീവ് റിട്ടേൺ ആണ് തന്നത് മുപ്പത്തേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് കോടി രൂപയുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പുള്ള ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ പത്ത് രൂപയാണ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യുവേഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂവേഷൻ നാൽപ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രണ്ടും സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂവേഷൻ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് അഞ്ചുമാണ് അതായത് ഈ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈം വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ചീപ്പ് വാല്യൂവേഷനിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ വാല്യൂവിനകത്തുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡ് ഡീൽഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ തരുന്ന സ്റ്റോക്കാണ് അതായത് കമ്പനിയുടെ ഗ്രോത്തും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനി നല്ല രീതിയിൽ ഡിവിഡൻഡും തരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണിത് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഡെലിവറി വോളിയം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ മന്തിലെ ആവറേജ് ഡെലിവറി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജും വൺ വീക്കിലെ ആവറേജ് ഡെലിവറി ഫോർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജും ലാസ്റ്റ് ട്രേഡിംഗ് സെഷനിലെ ആവറേജ് ഡെലിവറി ഫോർട്ടി നയൻ പെർസെൻറ്റേജുമാണ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം ഷെയറുകളാണുള്ളത് ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലും അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ കയ്യിലും കൂടെ ഏകദേശം മുപ്പത്തിയാറ് ശതമാനത്തോളം ഷെയറുകളും പബ്ലിക്കിൻ്റെ കയ്യിൽ പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒന്ന് ശതമാനത്തോളം ഷെയറുകളുമാണുള്ളത് അതായത് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയുണ്ട് ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അവരുടെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഇരുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഏഴ് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് നാല് ഒൻപത് ശതമാനത്തിലേക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതും ഈ സ്റ്റോക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഫേവറബിൾ ഫാക്ട് ആണ് ഇനി സ്റ്റോക്കിലെ സ്വിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം അതായത് ഈ സ്റ്റോക്ക് അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് റീജിയനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു സപ്പോർട്ട് റീജിയനായ ടു തേർട്ടി മുതൽ ടു ഫോർട്ടി എന്ന ലെവലിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം സ്റ്റോക്കിൽ വീണ്ടും മൊമെൻറ്റം പിക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങി അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസായ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിന് മുകളിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോക്കിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു സെവൻറ്റി ടാർഗറ്റും ടു തേർട്ടി സ്റ്റോപ്പ് ലോസുമായി നമ്മൾക്കൊരു ട്രേഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഷോർട്ട് ടൈം പൊസിഷൻ എടുത്ത് എടുക്കുന്നവർക്കും ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഷോർട്ട് ടൈം പൊസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് സെക്ടറിൽ ഉണ്ടായ ഭൂമിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം നമ്മൾക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് അതിൻ്റെ നിയർ ടൈം റെസിസ്റ്റൻസ്
ഡെലിവറിയാണ് ഇനി സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഡെലിവറി പെർസെൻറ്റേജ് മനസ്സിലാക്കാം വൺ മന്തിൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജോളം ആവറേജ് ഡെലിവറി വൺ വീക്കിൽ ഫോർട്ടി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജോളം ആവറേജ് ഡെലിവറി ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ട്രേഡിംഗ് സെഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറുപത്തൊന്ന് ശതമാനവും അതുപോലെ തന്നെ അൻപത്തിനാല് ശതമാനവുമാണ് ആവറേജ് ഡെലിവറി സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റീസെൻ്റ്ലി പുറത്തു വന്ന ക്വാർട്ടർലി റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് കമ്പനിയുടെ നെറ്റ് സെയിൽസിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനത്തോളം വർധനവും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റിൽ അൻപത് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഒമ്പത് ശതമാനത്തോളം വർധനവുമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതായത് ക്വാർട്ടർ ടു ക്വാർട്ടർ പ്രോഫിറ്റിലുള്ള ജമ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് കോടിയിൽ നിന്നും അത് ഉയർന്ന് നാൽപ്പത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് മൂന്ന് കോടിയായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഒരു റിവൈവൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം സ്റ്റോക്കിലെ കറണ്ട് ട്രെൻഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേറിഷ് ട്രെൻഡാണ് അതായത് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ നിയർ ടൈം റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ നിയർ ടൈം റെസിസ്റ്റൻസ് ഇനി സ്റ്റോക്കിലെ ബേറിഷ് ട്രെൻഡ് ഏത് അറ്റം വരെ പോകും എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സപ്പോർട്ട് സോണുകളാണ് ഞാനിവിടെ കാണുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സപ്പോർട്ട് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി മുതൽ ഫൈവ് എയ്റ്റി വരെയുള്ള സപ്പോർട്ട് സോണാണ് ഈ സോണിലേക്ക് സ്റ്റോക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ സോണിൽ അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്യാം അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് ട്വൻറ്റി സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ടൈം സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ക്വാർട്ടർലി പെർഫോമൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള അനാലിസിസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന ലെവൽ റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള സ്റ്റോക്ക് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് കിടക്കാം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റോക്ക് ഒരു വാല്യൂ ബൈയിങ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കല്ല പകരം ഇതൊരു ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ്ഡ് ബേസ്ഡ് ട്രേഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് സ്റ്റോക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സ്റ്റോക്ക് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസ്ക് ഞാൻ ആൾറെഡി പറയാം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പുള്ള ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ആയിരത്തി എൺപത് കോടിയിൽ രൂപയിലേറെ ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ കമ്പനിയുടെ ആർ ഒ ഇ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവാണ് ആർ ഒ സി ഇ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർ ഒ സി ഇയും വളരെ ചെറുത ചെറിയ ആർ ഒ സി ആണ് അതുകൂടാതെ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനി അത്ര പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് കമ്പനിയല്ല റവന്യൂ കമ്പനിയുടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും അതിന് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് കമ്പനി ഇതുവരെയും ടേൺ ഓവർ ചെയ്തിട്ടുമില്ല കൂടാതെ ലോങ് ട്രെൻഡ് ട്രേഡ് പാറ്റേൺ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ സ്റ്റോക്ക് ബിയറിഷ് ട്രെൻഡിലുമാണ് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിലേക്ക് കിടക്കാം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ സ്റ്റോക്ക് ഒരു ബിയറിഷ് ട്രെൻഡിലാണ് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കോവിഡ് കറക്ഷന് ശേഷം സ്റ്റോക്ക് വീണ്ടും ഒരു ബുളിഷ് റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റം ഗെയിനിങ് റീജിയനിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മന്ത്ലി ചാർട്ട് അനാലിസിസിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായി സ്റ്റോക്കിൽ ഒരു ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ട്രേഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ചും കൂടി ചെറിയ ടൈം ഫ്രെയിമിലേക്ക് വരാം അതായത് വീക്കിലി ചാർട്ട് അനാലിസിസ് ആണ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജൂൺ മാസത്തിലായിരുന്നു സ്റ്റോക്കിലെ ഫസ്റ്റ് ബ്രേക്കൗട്ട് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ജൂൺ മാസത്തിലെ ബ്രേക്കൗട്ട് ക്യാൻഡലിന് ശേഷം സ്റ്റോക്ക് അതിൻ്റെ അക്കുമുലേഷൻ റീജിയനിലെത്തി ഈ അക്കുമുലേഷൻ റീജിയനിലെത്തിയപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻഡിക്കേഷനാണ് അതായത് സ്റ്റോക്കിൽ കൺസോൾഡേഷൻ ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ലോങ് ടൈം കൺസോൾഡേഷൻ ഒരു ബ്രേക്കൗട്ടിലായിരിക്കും എൻ്റ് ആവുക ആ ബ്രേക്കൗട്ടിൻ്റെ വെയ്റ്റിംഗ് തീർന്നത് നവംബറിൽ വീക്കിലെ സെക്കൻഡ് ക്യാൻഡിലാണ് അതായത് നവംബർ വീക്കിലെ സെക്കൻഡ് ക്യാൻഡിൽ ഒരു ട്രേഡ് ക്യാൻഡിലാണ് ഫോം ചെയ്തത് ഈ ട്രേഡ് ക്യാൻഡിൽ ഒരു ബ്രേക്കൗട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്വിങ് ട്രേഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് തന്നത് അതിനുശേഷം സ്റ്റോക്കിൽ ഒരു റാലി ഉണ്ടായി റാലി ഉണ്ടായി സ്റ്റോക്ക് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സോണിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് സോൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയ സോണിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ആ സോണിലെത്തിയത് ശേഷം സ്റ്റോക്കിൽ ഒരു മൈനർ പുൾ ബാക്ക് ഉണ്ടായി മൈനർ പുൾ ബാക്ക് ഉണ്ടായതിനു ശേഷം സ്റ്റോക്ക് വീണ്ടും അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരാൻ പോവുകയാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്കിനെ ഇവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കാൻഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കിൽ
ക്യാൻഡിലിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ അടുത്ത സ്വിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നോക്കാവുന്നതാണ് അതായത് വൺ സിക്സ്റ്റിക്കും വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിനും ഇടയിൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ എൻട്രി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എയിം ചെയ്യാവുന്ന ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവും സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റ് വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡേ എക്സ്പെൻഷൽ മൂവിംഗ് ആവറേജ് റേഞ്ചുമാണ് തേർഡ് ടാർഗറ്റ് ആയിട്ട് വൺ എയ്റ്റി സെവനിലും വൺ എയ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന തേർഡ് ടാർഗറ്റ് കൂടി നമ്മൾക്ക് എയിം ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ച് നമ്മൾക്കൊരു സിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഈ സ്റ്റോക്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന